फिल्मोग्राफी को जितना एक्सेसिव थॉट दिया है इज दैट इवन पॉसिबल की एक मोमेंट उनका टर्निंग पॉइंट डिफाइन कर दे डोंट थिंक सो बट था एक डिसीजन था जिसने सिर्फ आमिर के करियर उनकी लाइफ को नहीं बदला बल्कि एक हैवी चंक ऑफ ऑडियंस की मूवीज की टेस्ट को भी बदला नो इट्स नॉट लगान दिस इज क्या सीन एपिसोड फाइव माई नेम इज अथार मेरे पास मारी चोरियां चोरों से कम है के। लाइक सलमान मधम आपके हैं कौन है 94 एंड शाहरुख भी डीडीएल जे 95 आमिर गॉड इज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इन द लुक्स ऑफ राजा हिंदुस्तानी इन 96 बट थैंकफुली वो स्टार्डम से अनफेक्टेड रहे एंड मेड सम डिसीजंस दैट वर पोटेंशियली अहेड ऑफ द टाइम उन्हीं में से एक डिसीजन था सरफरोश रिलीज 20 इयर्स अगो आमिर करियर आफ्टर सरफरोश कुड बी डिफाइंड एज प्री एंड पोस्ट सरफरोश एरा एंड हाउ फैबुलस वाज दिस सीन फ्रॉम द मूवी और किस कॉम की बात कर रहे हो तुम तुम्हारी कौन सी कॉम अगर तुम मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हो तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहाँ हिंदुस्तान में वाइडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट हिंदी फिल्म क्लाइमैक्स इस सीन के ग्लिम्स आई रिमेम्बर यू टू रन इन द प्रोमोस बट पूरा का पूरा सीन एज अ होल वॉज सो ओ पावरिंग एसी पी राठौर एंड इज मुंबई क्राइम ब्रांच टीम का हार्ड फॉर स्ट्रगल टू स्टॉप द ग्रोइंग इंसर्जेंसी मिलिटेंसी एंड इलीगल सप्लाई ऑफ वेपन इन द कंट्री फाइनली अपने एंड तक पहुंचता है वेन ए सी पी अजय यानी आमिर फेसिस गुलफाम हसन प्लेड बाय द इम्पेकेबली जीनियस नशरुद्दीन शाह गुलफाम हसन वैसे तो पाकिस्तान से आए गजल आर्टिस्ट हैं बट अंडर दिस कवर ऑफ कल्चरल एक्सचेंज इज एक्चुअली फॉलोइंग आई एस आई के ऑर्डर टू वेज अ प्रॉक्सी वॉर इन इंडिया जब तक वो ठीक होगा हमारा माल बेरन तक पहुंच चुका होगा Ajay, who had been both a fan and a friend to Gulfam Hasan, has his only chance to nab him. But Gulfam Hasan के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है. छूट जाएगा साला. He plots his moves and is even successful in doing so. But this confrontation, the monologue he delivers, इतना powerful था कि मुझे पहली बार feel हुआ कि movies में subject पर मैंने एक rational point of view सुना है. रातों रात किसी को घर से बेघर कर देना ये गुनाह है. किसी से उसका सब कुछ छीन लेना ये गुना है तुम्हारे साथ जो हुआ वो बंटवारे की वजह से हुआ और तुम अकेले नहीं थे जिसके साथ ऐसा हुआ लाखों लोग मारे गए बेघर हुए अनाथ हुए लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कुछ लोग आज भी पहले जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं आज भी धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें कामयाब कभी नहीं होने देंगे चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी आने वाली पुश्ते हमेशा याद रखें उन जुल्मों को जो हम पे और हमारी कौम पे हुए हैं अगर तुम मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हो तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहाँ हिंदुस्तान में हैं। तुम्हारी भेजी बंदूक से निकली गोलियां किसी का धर्म पूछकर से नहीं मारती तुम्हारी गोलियों से मुसलमान भी मारे जाते हैं आमिर खान जैसे कमर्शियल सिनेमा के पोस्टर बॉय से इतनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देखना वो सच अलाइट तुम और ये ये मिर्ची सेठ साला जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है रुपयों की लालच में अपने देश को बेचने चला था आराम ज्यादा सरफरोश क्यों आमिर खान के लिए टर्निंग पॉइंट था इसके बहुत सारे रीजन है सबसे बड़ा ये कि आमिर खान को अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई ही गॉट कन्विंस्ड दैट उनके लिए कंटेंट एंड स्टोरी से पहले कुछ नहीं आएगा द फैक्ट दैट ही चूज टू प्ले दिस काइंड ऑफ अ कॉप माफ कीजिएगा कभी कभी शक्ति बरतनी पड़ती है एंड नॉट दिस इज द डिसीजन वी शुड ऑल कलेक्टिवली थैंक यू फॉर जॉन मैथ्यू मथान की ये फिल्म एक कमर्शियल हिंदी पॉट बॉलर के हर नॉर्म को चैलेंज कर रही थी There was no cliche portraying of corrupt officers in police, which virtually her Hindi cop movie was. It was a very responsible handling of the script. Even Mukesh Rishi was playing a good cop. One exam pass, and you are officer, and you are sitting on my head. And today, you will do whatever you want with me. In fact, a great cop. Oh, you, like some Muslims, because of some people, 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 फिर नीडलेसली पाकिस्तान बैशिंग में इंडल्ज नहीं करती येस इट टेक्स नेम्स बट अगेन रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग पेट्रियोटिक फिल्म होते हुए भी इट कीप्स इट्स इमोशन इट्स नेशनलिज्म इन चेक और कभी लाउड नहीं होती विच बैक देन वॉज अ हिट फॉर्मूला ओ मे बीच टेरिस क्या ठाकुर तेरे को कितनी बार बुलाया तो आता नहीं कौन है तू ए सी पी राठौड़ इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी के बाद दिल से मैं ऑलरेडी हो चुकी थी बट दैट वॉज डिफरेंट सर फरोज हैड वो एक्सेप्टेबिलिटी फिल्म क्लासिक है वो इतनी रिस्पेक्ट इसलिए कमान करती है बिकॉज इट वॉज रियलिस्टिक इन इट एक्सिक्यूशन आई एस के लिए चुना गया था कलेक्टर बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकता था मैं लेकिन मैंने आईपीएस चुना क्यों आपने डेफिनेटली ध्यान दिया होगा हाउ इट ट्राइज अवे फ्रॉम हीरोइज्म फोर्स इज टेकिंग बीटिंग द हीरो बिंग रिपीटली ब्रॉट टू द ग्राउंड नो एक्सप्लेटेशन ऑफ डांस नंबर बाई कॉलिंग दैम एंड आई हेट दिस टर्म आइटम सॉन्ग्स लाइक द लव स्टोरी फॉर एग्जाम्पल 
नॉट वंस वुड यू फील कि सोनाली बिंद्रे यहाँ आउट ऑफ सेंक है शी इज थ्रेड इन द स्टोरी डोंट माइंड मैंने मिलवाया था तुम्हें गुलफाम साहब से फिल्म की डिटेलिंग काफी वेल थॉट आउट थी दिस सीन फॉर एग्जाम्पल Look at how Kashmir has no color in the map at an ISI office. I have no doubt that Sir Faroz ki success must have played a huge part in giving Amir Khan the confidence ki wo laga and this movie produce kare. Us waqt traffic duty pe kaun tha? Sir main chalan kaat raha tha. Maloom hai aap kya kaat rahe the? With Sir Faroz, Amir also managed to get back the interest of a large section of viewers jisne Hindi movies ke over the top content ko give up karke Hollywood content consume karna shuru kar diya tha. For a film like Sir Faroz that's gloriously stood the test of times, it was destined to be called a classic after all. Nawazuddin Siddiqui ka bhi to debut hi tha. तुमने जो सैकड़ो हथियार शरद के इस पार भेजे ऐसा कुछ नहीं Please tell us your thoughts in the comments and follow me on Twitter. Here is my Twitter handle. Kya see na comes back next week. My name is Azhar.